Y continuamos con esta serie de videojuegos y en este tercer video hablaremos de los 10 videojuegos más populares para PC y también los más jugados por los usuarios. La posición de este ranking es indistinta a su cantidad de usuarios y también el mismo se actualiza diariamente, siendo esta data información al 21 de enero del 2021. Yo soy Luis Basauri y te doy la bienvenida a este tu canal. Número 1. Minecraft. Minecraft para PC es un juego independiente creado por Marcus Persson, más conocido como Notch, y el equipo de Mojad Studios, que está en constante evolución. Minecraft es un juego o un videojuego de construcción con vida mundo abierto y aventuras, tanto en modo para un solo jugador como para multijugador obteniendo recursos en el mundo del juego y construyendo con ellos casas y otras estructuras. Tras su exitosísimo paso por diferentes plataformas, llega ahora también a las consolas de Sony. Número 2. Fortnite. Fortnite es un videojuego del año 2017 desarrollado por la empresa Epic Games que nos reta a buscar recursos en un mundo durante el día y a sobrevivir durante la noche a los ataques de los seres fantásticos que los pueblan y aprovechan la oscuridad para fortalecerse. El juego cuenta con elementos cooperativos y podremos construir estructuras fortificadas, luchar contra oleadas de enemigos y construir objetos. Número 3 League of Legends También conocido por sus siglas LOL Es un videojuego de género multijugador online La estrategia y el rol se dan de la mano para que su desarrolladora Riot Games Componga un juego con grandes dosis de competición En el marco del conflicto Rune Wars Y un mundo fantástico Más de 100 héroes se enfrentarán para equipos para hacerse con los mejores artículos basado en sesiones LOL cuenta con diferentes modos de juego inspirados en el popular Defense of the Ancients All Star o más conocido como Dota y en el popular mapa desarrollado y personalizado de Warcraft 3 Número 4 Amos As Amos As es un juego casual enfocado al multijugador que nos invita a encarnar a una serie de astronautas en una peligrosa misión espacial, convertido en todo un éxito sin precedentes gracias a los streamers más variados. Durante el 2020 inspiró memes de internet por lo que captó un mayor número de seguidores en línea. Solo en el periodo de agosto del 2019 y agosto del 2020 creció un 661% en descargas a nivel mundial. El juego de su desarrolladora Inner Slot consiste en descubrir y ocultar información para señalar así a los impostores presentes en una nave espacial y la confianza así brillará por su ausencia. Número 5. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends es el nuevo Battle Royale Free to Play de la desarrolladora Respawn Entertainment y publicado por Electronic Art, ambientado en el universo futurista y de ciencia ficción de Titan Fall. Fue lanzado para Inbox One. PS4 y PC. Deberemos formar un grupo de asalto con otros usuarios y enfrentarnos en un enorme mapa contra 60 jugadores por ver quién se alza victorioso. Para continuar suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para ser el primero en conocer cada vez que subo un contenido. Ahora sí continuemos con el número 6. Dota. Defense of the Enchants, más conocido como Dota 2, es un videojuego perteneciente al género de arena de batalla en línea de la desarrolladora Ace Froms y también de Valve Corporation. 
Ambos han unido sus fuerzas para crear la segunda entrega de Dota, manteniendo los más de 100 héroes de la aventura original. El juego da un giro apostando por el motor de Source 2 desarrollado por Valve, el que nació como un mod para Warcraft 3. Muta para convertirse en un juego free to play donde la estrategia en tiempo real y la fantasía serán los ingredientes esenciales. El juego se encuentra disponible tanto para PC como para Linux o Mac. Número 7. World of Warcraft. Es un videojuego de rol multijugador masivo en línea desarrollado por Blizzard Entertainment. Es el cuarto juego lanzado establecido en el universo fantástico de Warcraft. Los jugadores controlan un avatar dentro de un mundo en una vista de tercera persona con opción de jugar en primera persona. Explorando el entorno, combatiendo contra varios monstruos y jugadores, completando misiones e interactuando con personajes no jugables u otros jugadores. El completar misiones ayudará a los jugadores a poder subir de nivel y de esta forma podrán conseguir equipamiento que les ayudará más adelante a combatir a las distintas criaturas que vayan apareciendo en el camino. El mapa mundi de World of Warcraft es muy extenso ya que cuenta a partir de las expansiones con cuatro dimensiones o cuatro mundos. Número 8. Grendap Auto Fight o también en su abreviatura como GTA 5. Es un videojuego de acción aventura de mundo abierto desarrollado por el estudio Rockstar North y distribuido por Rockstar Games. La quinta parte del juego está ambientado en la ciudad ficticia de los santos así como en las zonas que lo rodean basada en la ciudad de los ángeles y el sur de california con una historia ambientada en la actualidad especialmente en las consecuencias de las crisis económicas está protagonizada por michael franklin y trevor tres criminales con diferentes habilidades pudiendo cambiar de personaje en todo momento y vivir cada una de sus vidas así como aprovechar su habilidades en las misiones número 9 rus rus para pc es un juego independiente de supervivencia en primera persona creado por face punch studios los autores del videojuego sandbox garris mod el título reta al jugador a conseguir recursos para sobrevivir y poder fabricar ítems en el juego. Con muy pocos objetos de inicio, los jugadores pueden conseguir recursos interactuando con el escenario o encontrándolos por suerte e ir construyendo sus elementos poco a poco hasta ampliar sus recursos. Número 10. Counter Strike. Es un videojuego de disparos en primera persona multijugador desarrollado por Valve para Microsoft Windows. Es una modificación completa del juego Half-Life realizada por Ming Li y Jess Clive, quienes lanzaron la primera versión el 18 de junio de 1999. La cuarta versión de Counter Strike llega a la PC 12 años después que el juego original, manteniendo la fórmula que lo convirtió en un fenómeno, pero también añadiendo nuevo contenido. Usa un nuevo motor gráfico que permite un salto visual, renovando más mapas clásicos como The Dash y añade nuevos mapas, facciones y modos de juego, volviendo a intentar enganchar a millones de jugadores en partidas por equipos entre terroristas y fuerzas del orden. Bueno gamer, ¿y cuál de estos 10 juegos es tu preferido? Hazme saber en la caja de comentarios y si te gustó este video déjame un like y compártelo para que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Luis Basauri y conmigo será hasta el próximo video. Oh.